据说只要满足这些条件，就可以百分百获得赛季武器蓝图。那么你相信吗？大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。在《元气骑士》的枪斗三国赛季中，不是新增加了四把蓝图武器吗？不过屏幕前你还没有将它全部解锁的话，那么我劝你抓紧了，因为它和《迷你骑士手办》和《少年勇者魔杖》等武器一样，都是绝版装备啊！如果现在偷蓝，等赛季一旦结束再想刷，那就是千难万难了。这四张蓝图的获得方式也都十分固定，那就是在《枪斗三国赛季》虎牢关中击败最终兵器一号机，变有概率掉落蓝图。至于这个概率有多高，官方是这样解释的：，大家选择的难度越高，落的几率也越高。话。话虽如此，但老宅真正实现的时候，却刷了将近两个星期，而且最后还是一个热心的粉丝小伙给我出了一个怪招，让我最终拿到了那把橙色武器蓝图。直到现在，老宅也搞不清楚这个技巧究竟是有规律的，还是瞎猫碰上死耗子。所以今天我决定将它们分析给大家。屏幕前的小伙伴们可以帮我测试一下，有用的话别忘了给我视频点个赞，如果没用的话，下方讨论区说一声啊。其实这位热心的粉丝小伙说的玩法核心特别简单，首先咱们要选择难度五开局，然后在地图中找到一把你需要解锁蓝图的武器，例如想拿青钢光剑的蓝图，去装备青钢光剑，而像黄金军步枪、剑阵营斗能枪也都对应着相应的武器蓝图。至于装备的品质，自然是越高越好了。老宅这里直接购买了剑阵营斗能枪，然后把皮套王子初始武器的散射配件给它装上。小伙伴们可别瞧不上这个盖中盖板的配置啊，后这也已经足以轻松击败第一关 BOSS 了。方面。小孩果然都用散射配件啊，这里注意一定要不要给王允金币啊，给了他金币，虽然在下关可以大幅度提高。出现成五的概率，但就不会再进入虎牢关了。老宅的运气真是不错呀，拿到了超级大宝贝儿。要知道他可是当前赛季中伤害最高的投射物哟，任何 BOSS 都可以一发入魂。神器就是神器，通关就是这么简单。那这时候你可别纠结于我为什么没有掉现阵营斗能枪的蓝图，因为我已经刷满了，这次只是演示而已。至于最后这个技巧的真假，还是由你们去判断吧。放在下方讨论区留下你的结果呀。那么今天就先到这里吧，我是游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。